O sistema dos restaurantes, das churrascarias que eu falei. É um esquema assim, tá vendo? No centro da mesa. Tem uma... Tipo a Gigiscan do Brasil. Mas essa aqui no caso é a carvão. As dos restaurantes é a gás. Beleza? Só pra vocês terem uma ideia aí. Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo Um rolezinho de formigona Sábado de manhã, saí do trampo, nem dormi, mano, só o pó Estamos indo num almoço da fábrica da Dani Do pessoal, do turno dela, né, da sessão dela ali Só vai ter japa E é um tipo de churrascaria japonesa, tá galera? Eu nunca fui nesse... Nesse tipo de churrascaria que nós estamos indo hoje, pra mim é novidade também Vou fazer um videozinho pra vocês lá mostrando como é que é o esquema, né? Eu suponho que o tipo de churrasqueira é padrão, né? Das churrascarias do Japão É você mesmo que assa a carne Mas o interessante desta churrascaria em especial é que segundo a Dani falou, é um açougue E no fundo a churrascaria Você compra a carne ali no açougue E assa no fundo E pode levar sua própria carne também, né? Só que paga, você paga Para estar ali, para usar o ambiente, né? Mas eu acho que você não pode consumir somente a carne que você levar Você tem que consumir carne deles Também, né? Então vamos ver como é que é lá Segue o vídeo aí Então galera, por mais que eu já fui Na fábrica da Dani aquela vez Naquela festa do, do Moti Quem não viu o vídeo eu vou deixar no canto direito aí da tela, tá? Que eles fazem uma vez por ano mais ou menos Uma confraternização entre os brasileiros e os japoneses O pessoal que trabalha na sessão ali Cada sessão faz sua confraternização separada né? Mas hoje só veio eu, a Dani e mais um brasileiro O resto é tudo japa e no dia da festa do Moti foi a confraternização com a fábrica inteira, então eu não interagi com os japas que trampam com a Dani, eu não tenho amizade com ninguém, então eu tô de canto aqui, a Dani tá comendo lá, enchendo o bucho. É meio caro nós achamos, ela tinha entendido o preço errado. É... Duas horas, comida à vontade, comida à vontade que eu digo carne e verduras, né? Churrasco de japonês é assim, ó. Bandeja de repolho, cenoura, berinjela, pimentão. Cebola, é o que eu tô identificando aqui Aí tem um monte de tipo de corte de carne Depois a Dani vai mostrar de perto pra vocês Tá? E esse que tá com, com o pegador na mão ali é brasileiro Mas ele é praticamente japa, mano Ele fala japonês fluente Ele é praticamente japa, né? Não conta como brasileiro, não E eu e a Dani de brasileira, a cara da Dani <risos> Então... É, duas horas de carne à vontade e verdura à vontade, legume à vontade Sai 2.700 ienes por pessoa, super salgado, mano Por 1.500, tipo, pela metade do preço eu faço churrascão de picanha, linguiça Só pagar pra mim que eu faço pra vocês, 1.500 ienes por cabeça Aqui 2.700 por cabeça, saiu 5.200 ienes o casal Isso dá mais ou menos é, o casal... Quanto que vai dar? Uns 60 dólares, mais ou menos, por duas horas. Bom, tem gente que vai falar, ah, é barato. Eu não acho barato, velho. Certo? Depois a Dani vai filmar de perto a carne pra vocês lá e não sei se ela vai ter paciência pra interagir com os amigos dela na minha frente, né? Então, segue o vídeo aí. Não churrasco de japa? Vamos filmar churrasco de japa? Hum? Filmar churrasco de japa? Isso. Carne fininha. <risos> Cenoura. Cenoura. <risos> <risos> 
Ah, o meu prato tá lá. Eu quero experimentar esse aqui, ó, que ele falou que é gostoso. O chinó da Sam falou que é o mais gostoso que tem. Mostra a textura da carne aqui, ó. Esse aqui é o que? É língua? É língua, né? Língua de boi, ó. É, não é de boi? <risos> boi? Claro que é. Risa chan, por que nani? Beru. 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 Ushi. Ah. É língua de boi. Eu gosto. Mas a, a carne mesmo. É mostra lá, você já conversou já com ela. A espessura, é mostra igual. de perto. Eu vou pegar um cacho. Como tu pode deixar as coisas para o GoPro, não? Tá, a língua tudo bem, né? Acho que no Brasil é, que o pessoal é come também, né? É, mas é bem um fininha, papel. ela não precisa cozinhar. Bem fininha. Mas as outras carnes eu mostrei a espessura Essa também. Essa aqui é mais grossa, Essa né? É mais mas grossa. aquela lá que tá perto da sua amiga lá, ó. Porém, Nani. Não tô com fome. Então, galera, o cheiro tá bom. A Dani, acho que tá com vergonha também de, de ficar filmando, que nem no, no boliche também, né? Vou deixar o vídeo do boliche que ela foi com esse pessoal, com essa firma dela. Aqui no canto direito. Dá uma olhadinha aí. Ela tá com vergonha de filmar. E eu também, como não conheço ninguém, mas não tem muito o que filmar. Basicamente isso aqui é um churrasco japa. Não é uma churrascaria, na verdade, né? É o açougue, como eu disse, o açougue fica aqui, ó. Lá dentro. Né? Eu vou ver se ele autoriza a filmar lá dentro, né? Mas eu acho que não. E se ele autorizar, eu vou colocar como bônus no final do vídeo aí. Se não, se não tiver bônus, já vê no título, né? Se tiver escrito mais bônus é porque eu filmei lá dentro, se não, não filmei. Mas é isso aí, é, mas se você vai numa churrascaria, a diferença, qualquer hora eu vou lá fazer um vídeo pra vocês na churrascaria, é que a churrasqueira, ao invés de ficar ali, né, que nem tá no canto da mesa, fica no centro da mesa, uma churrasqueira a gás. Ali é a carvão ainda, né? Mas beleza, então é totalmente diferente do nosso naipe de churrasco, né? Churrasco brasileiro. Os gaúchos do canal aí que são os profissionais em churrasco. Devem estar com raiva de japonês essas horas. Beleza, então galera. Então galera, eu falei que era açougue, mas não é um açougue comum, né? Aqui só vende carne de porco. É especializado em porquinho, né? Tanto que no logo tipo, no nome, né? Chama Bril. Tem um palmeirense lá, um porquinho. Beleza? E aqui é no meio, meio que no meio do nada, no meio das montanhas aqui. E aqui no Japão eu já mostrei em outro vídeo, que é comum. Aquela estrutura alta, tá vendo? Com aquelas telas verdes. Tem uma aqui embaixo, ó. E outra lá. Não tô filmando você não, Japa. É... Tipo um campinho de golfe Pra treino, né? De tacada de golfe Que é muito comum no Japão Aí você percebe que na entrada do, do açougue Tem um quadro bonito ali, ó Na porta Tá vendo? Ó <risos> Depois eu vou ver se a Dani Vai comprar alguma coisa uma bandeja de carne de porco, alguma coisa, eu tento filmar lá dentro, beleza? Olha o porquinho. Ovos. É bastante tipo de bandeja de carne a vácuo aqui, ó. As carnes que assou ali na churrasqueira. Pelo selinho é igual do Yakimuchi lá, não é? Do, do Kimuchi. Sei lá. É. É melhor você perguntar. Legume? Cogumelo? Isso aqui que é? Alho. Alho? Que alho estranho? É. 
espinafre. Os embutidos aqui, ó. Tudo de porquinho. Dá licença. Eu vou mostrar já. Um pernil aqui da hora. Tudo cortadinho já, galera. Ah, Shimasen, Saki Soto. Tabeta Yatsu ga ano. Kimuchi Sosu no Yatsu. Kimuchi Sosu. Fruity na. Ajitsuke. So. Ah, これですね。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。え、いつきめん。え、カルね。Não sei。Setecentos e seis e。え、salgadinho。Leva uma bandeja só。Leva duas、sei lá。Não, não leva uma só。Depois de ter。Depois de ter pago que nós pagamos para não comer aí。Carne moída、de porquinho。Mas é tudo escrito em japonês, galera. Eu, sinceramente, nem em português eu conheço os cortes de carne de porco. Esse aqui eu vou arriscar dizer que é bisteca. <risos> tá escrito steak. Katsu. É bisteca mesmo. Vários cortes de bisteca aqui, ó. Costelinha. Show de bola. Eu, sinceramente, nunca tinha entrado em nenhum tipo de açougue do Japão. <risos> Primeira vez que eu entrei, né? Fica aqui atrás, assim, com a bandeira. Deixa eu arrumar seu cabelo, pelo menos. Não, mas eu não vou aparecer, não. Ah, aparece? Não, não vou aparecer. Passa atrás, assim, uma fã. Não. Aí eu, eu vou zoar, vou falar uma fã. Ah, não. Beleza, então, galera? Que isso, uma fã. Não. Uma fã. Não é pra me mostrar. Essa parte vai. Beleza, então, galera? Sejam bem-vindos novos inscritos. Você é chato, hein? Ó, foi no que aparecer. Com esse cabelo amassado de capacete. Sejam bem-vindos os novos inscritos. Muito obrigado aos antigos que me aturam há mais tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas é chata, velho. Até um próximo vídeo nesse mesmo canal. Você no Japão. Tchau! <risos>